есть на карте мира такая страна Науру. Скорее всего, самостоятельно вы ее даже не найдете, потому что это самое маленькое государство за пределами Европы. От себя могу добавить, что это еще одно из самых бесполезных и нелепых государств в мире. Науру — это один единственный крохотный остров, который можно обойти по кругу за 3-4 часа. По разным данным, здесь живет от 11 до 13 тысяч человек. И все настолько грустно, что в стране нет даже столицы. Просто они не смогли найти город, который мог бы стать их столицей. Я вышел на берег. Пляж не очень райский. Запчасти от автомобилей, какие-то банки, обувь, очень много тряпок, очень много пластика. То есть море, оно прям ужасно засрано. Здесь отдыхают свиньи. Вот он такой вот местный житель, который ползал по моей кровати. Машины, полиции. Не у всех есть колеса. Здесь видны остатки японских орудий. И много говна. Почему тут все в тараканах? Какой кошмар. Я отказываюсь в это верить, друзья. Я просто так рад. Сраные Кирибати, прощай. Друзья, добро пожаловать в Науру. Камера сразу запотела, потому что высокая влажность. Наш самолетик. Да, ну что, друзья, вот я и прибыл. Так вот выглядит аэропорт. И первое, что нам нужно сделать, это, конечно же, купить сим-карту. Сим-карта продается сразу здесь. Единственное, что, кстати, что в аэропорту открыт. Обратите внимание на тарифы 6 гигабайт. Такой сравнительно плохой скорости. Стоит 63 доллара в месяц. Самый дешевый из тех, что у них есть, это 1 гигабайт. И стоит 21 доллар. Супер дорого. Аэропорт, международный терминал на Уру. Интересно. <смех> Внутренний терминал здесь быть не может, потому что аэропорт всего один в стране. Поскольку я не заказал себе такси, то придется прогуляться. Примерно 4 километра до моего отеля. А такси в аэропорту нет. Народ играет, кстати, в регби. В общем, все молодцы. Ну, кстати, нормально так народ смотреть прямо вот рубится. Ты вот сразу выходишь из аэропорта, а тут жизнь. Хочу прерваться на минутку, чтобы рассказать вам про новенький ноутбук Huawei MateBook D. Я думаю, он неплохо подойдет тем, кто ищет легкий и удобный ноут для учебы или работы. У него аккуратный алюминиевый корпус, большой экран с антибликовым покрытием, приятная на ощупь клавиатура и тачпад, сканер отпечатка пальцев для быстрой разблокировки и выдвижная веб-камера. Мейтбук работает на процессоре AMD Ryzen 5 и у него 8 гигабайт оперативной памяти. Сколько вам нужно обычной памяти, вы можете выбрать сами. Там есть вариант на 256 и 512 гигабайт. Еще у ноута есть разъем USB Type-C и технология быстрой зарядки, которая всего за полчаса даст вам до 50% заряда. Но больше всего ноут понравится владельцам смартфонов Huawei и Honor. Благодаря технологии Huawei Share вы сможете выводить экраны своих телефонов прямо на рабочий стол ноутбука. Для этого нужно всего лишь приложить смартфон к значку Huawei Share рядом с клавиатурой. В режиме мультиэкрана вы можете легко перекидывать файлы между ноутбуком и телефоном, быстро набирать текст на клавиатуре в текстовых приложениях на телефоне. Подробности про эту технологию вы можете посмотреть на промо-страничке M-Video. Там же можно найти все характеристики этого ноутбука, ссылка, как обычно, будет в описании. В Науру три отеля, 8 банкоматов, два бара и один аэропорт. Для туриста сложности начинаются сразу с отеля. Просто так забронировать ни один из отелей у вас не получится, потому что они не подключены к системам бронирования. Телефоны здесь тоже не работают, и почту в отелях проверяют раз в неделю, а отвечают в лучшем случае на каждое десятое письмо. Но зато здесь своя атмосфера. В мире есть десяток подобных островных государств, названия которых вы наверняка даже не знаете. В них живут люди, которые ничего не делают. Почему? А зачем? Тут круглый год лета, рыба в океане водится, бананы растут с голоду, ты не помрешь, а деньги дадут добрые люди. 
Ну, в общем, я добрался до отеля, добрался не так, как хотел. Шел по дороге, остановилась машина. И в этой машине сидел австралийский инженер с самолета. И он здесь тоже ночует. И он мне говорит, давай я тебя довезу до отеля. Я говорю, да нет, я прогуляюсь. А он мне говорит, не лучшая идея, потому что сейчас темнеет через 20 минут. И здесь нету фонарей, здесь много собак. И вообще не лучшая идея идти пешком 5 километров. Поэтому он меня любезно подвез, и я приехал в отель. Но я пока не могу заселиться. Все потому, что на ресепшене работают очень странные люди. Не хочу никого обижать, но как меня бесит человеческая лень и тупость. Сидит девушка, она сначала 5 минут что-то искала, что-то делала. В итоге она дает мне бумажку и говорит, напиши бумажку свое имя. Я говорю, вот мой паспорт. Напиши свое имя, поставь подпись просто на бумажке. Я написал. Она такая, да, я вижу вашу резервацию, да, вы вчера звонили, да, она меня вспомнила. Она говорит, мы потеряли ваш ключ. И чего? Мы сейчас будем его искать. Мы сейчас пойдем искать этот ключ. Короче, 20 минут. Здесь уже стою и жду этот ключ. Она его не может найти. Я говорю, дайте мне другую комнату. Она такая, точно. Ну, тогда надо переделать все бумаги, потому что мы вас уже зарегистрировали в эту комнату. Если мы дадим соседнюю комнату, которая у нас есть ключ, нам придется все переделать. Типа, посидите. Я говорю, сколько? Я не знаю. Так выглядит комната. Тут огромный таракан ползает. И их здесь много. Куда я попал? В общем, я живу в отеле с тараканами, которые ползают по потолку. Я вообще не понимаю, как у него держится, как он держится за потолок. Блин, эти чудовища. Это третий таракан, который я вот здесь уже нашел. И, по-моему, ночью они свалятся на меня. О, какие огромные тараканы тут. Чтобы вы понимали, эта странная халупа стоит 160 долларов за ночь. Ну, мало того, что здесь воняет. Здесь такая пахнет сыростью. И ремонт здесь явно не делался со времен открытия. Открытие, еще тараканы. Тараканы на месте, вот они все там. Я попытался открыть шкаф, чтобы взять что-нибудь, чтобы этого таракана уничтожить. Оказалось, шкаф сломан, но это еще не все, потому что там наверху в шкафу грязные полотенца, какие-то старые бутылки и мусор. Еще сломанная дверь. Так, ладно, посмотрим, как тут выглядит ванная. Так, немножко воняет. Это душ, это черная плесень на потолке. Туалет. Интересно, есть ли вода? О, тут есть вода. Так. Есть предложение взять шапочку для душа и в нее погрузить таракана и выпустить его на волю, чтобы его не убивать. А вот так вот, между прочим, выглядит мой балкон прекрасный. Тут, видимо, по задумке тех, кто проектировал этот отель, можно с комфортом так посидеть на этом прекрасном стульчике и повтыкать на кондиционер. Господи, куда я попал, а? Сраная Науру. Вот сидел же, я спокойно жил в Москве. Нет, надо было вот сюда приехать. Было принято решение выселить тараканов. Убийство не наш метод, поэтому я пошел искать, чем бы их поймать. Я решил использовать стакан и шапочку для душа. Из трех тараканов поймать получилось только одного. Я назвал его Олегом. Так у меня появился друг. Итак, друзья, знакомьтесь, это мой новый друг. Я поймал одного из трех тараканов, которые здесь были. Он теперь у меня сидит в стаканчике. И мы сейчас будем с ним как-то дружиться. Пока он приходит в себя, мы с ним знакомимся. Такой вот он милый. Вот он, такой вот местный житель, который ползал по моей кроватке с своими ляпками. Такое чудовище, да. Да, ты хотел зажрать меня ночью, а я тебя поймал. Прошу обратить внимание, насколько я гуманен. Вот, я не стал его убивать. Я его сохранил ему жизнь, потому что я добрый. Итак, мы тестируем местный ресурс. Ресторан. Здесь все очень неторопливо. Здесь летают мухи. Можно видеть какое-то количество клиентов, которые среди этих шикарных столов просто стоят и ждут, когда единственная работница этого ресторана произведет хоть какие-то действия. Большинство это ее действий, она уходит на 10 минут, чтобы принести кому-то сдачу. То есть человек дает ей деньги, она говорит, о, я сейчас принесу сдачу. Куда-то уходит, что-то меняет, потом что-то приходит. Хочется полюбить на уру, но пока непонятно за что. Когда я увиду, увижу этот прекрасный остров в лучах восходящих, солнца, возможно, он, я в него влюблюсь просто, он мне понравится, но пока э, это настоящая жопа мира. Кстати, возможно, надо сходить просто в местный бар. Я напоминаю, что бар в этом отеле один из двух баров, которые есть на острове. Блин, мерзкая муха села мне на камеру. Пш, так, муха сгинь, 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 это я муху так прогоняю. 
у страны два главных источника дохода. Первый, они много лет по кусочкам продают свой остров. В самом начале 20 века обнаружили залежи фосфоритов, и весь остров сразу превратился в один большой карьер. Сначала полезно ископаемые растаскивали Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Потом, в 1968 году, Науру получила независимость и уже сама продолжила раскапывать свой остров. Так продолжалось, пока большая часть фосфоритов не была выработана. И в результате этого экономика страны практически остановилась. Науру и сейчас все еще экспортирует остатки фосфоритов. Но денег от их продажи уже ни на что не хватает. Блин, очень жарко. Просто все заросло такими кустами. Блин, хоть одна видовая точка. И вот остались эти вот камни. Там невозможно пройти, то есть там вся такая поверхность. Вот, ну, это видно на других фотографиях. У меня просто нет времени. Я хожу здесь, я не могу найти видовую точку на все это. А, ну вот сейчас будет видно, возможно, сейчас. О, просто такой лунный пейзаж. И так вот весь центр острова. То есть вот за десятки лет здесь уже начал заново расти лес. Но, это, конечно, все здесь, это полностью 100% непроходимый лес. И до сих пор там слышно, техника работает. Ну, вот так вот это выглядит. Приехал какой-то китаец. Подозрительно на меня посмотрел. Сейчас надо пытаться найти какой-нибудь камень и показать вам, как все это устроено. Смотрите, видите, остаются такие вот камни. Это такие коралловые столбы, между которыми, собственно, были фосфаты, которые все вырывают, забирают. И остается такая вот поверхность. Вот, смотрите. Вот все, что остается. Есть такие вот очень глубокие ямы. Если честно, не знаю, что с этим делать. Потому что такая, получается, полностью непроходимая земля. О, жуть вообще. И они продолжают там что-то копать. Это вот, к слову, о судьбе острова. Какие-то ящерицы. Блин, что меня не сожрал тут никто. Ну, то есть, реально, они просто взяли и срыли остров. Вот весь центр острова выглядит вот так. Они взяли и все уничтожили. Сначала делали австралийцы, а потом продолжили делать на урце. И всем пофиг. Видите, остались только вот эти вот камни, такие коралловые. А вот между ними все, что было, все забрали. Второй источник доходов – это продажа собственной задницы. Это только с виду Науру никому не нужный прыщ на жопе мира. Но на самом деле Науру – это целый член Организации Объединенных Наций. Что это значит? Это значит, что можно за скромный прайс участвовать в глобальной политике. Например, Науру стала четвертой страной мира, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии после России, Никарагу и Венесуэлы. И уже в следующем году Россия выделила Науру 50 миллионов долларов на решение социальных проблем. Но на этом великая российская наурская дружба, конечно же, не заканчивается. В 2013 году местный президент Барон Вака отправился гулять по Екатеринбургу. Его там поили, кормили, и Вака был так впечатлен, что обещал отдать свой голос за Екатеринбург в голосовании за столицу Экспо 2020. Но в этом есть и свои плюсы. Россия и Науру так полюбились друг другу, что теперь у нас безвизовый режим. Да, всяким французам и англичанам виза нужна, чтобы попасть на Науру, а русским нет. Но не думайте, что Науру прогнулась только под Россию. Маленький остров имеют и австралийцы. Они разместили в Науру лагерь для беженцев. Когда какие-нибудь папуасы на своих шлюпках решают вступить на австралийскую землю, чтобы прогуляться по лучшим в мире набережным Брисбена или запилить салфачок на фоне сиднейской оперы. Их вежливо провожают на Науру. За это науруанцы тоже получают деньги. В Науру я совсем ненадолго. Буквально переночевать, чтобы в 7 утра вылететь в Кирибати, а потом вернуться опять в Науру. Кирибати — это 33 маленьких атола, раскиданных в океане на огромном расстоянии друг от друга. Ради Кирибати даже линия перемены дат причудливо изгибается, чтобы вся страна жила в одном часовом поясе. Собственно, вот так вот выглядит Кирибати. Посмотрите, такая тонкая, тончайшая полоска с уши шириной, не знаю, там, может, метров 50, которая так вот далеко-далеко-далеко на многие километры вот так вот тянется. Невероятно, какие есть разные страны. Где-то на этой полоске они смогли найти место, чтобы построить там аэропорт, куда, собственно, сейчас самолет и приземляется. Кирибати — это множество раскиданных в океане атоллов. С запада на восток страны лететь 4000 километров. Население тут весьма внушительно для такой жопы мира. Это более 100 тысяч человек, половина из которых живет в столице. Так выглядит атолл, на котором располагается столица.
самолет здесь работает как автобус. Останавливается на разных островах, а потом летит дальше. И часть пассажиров выходит, часть заходит, а он прыгает по островам. Так, аэропорт. Аэропорт, кстати, прикольно, новенький. Смотрите. Жарко! Ха, кошмар. Ну вот, я говорю, прикольно то, что аэропорт красивый. Довольно быстро прошел. Встречающие, они на улице, на улице стоят. Внутри никого не пускают. Здесь вот довольно много народу. Все ждут своих родственников. За мной должен был кто-то приехать, но он не приехал. Поэтому сейчас у меня надо купить где-то сим-карту. Я пока не очень понимаю, где здесь можно купить сим-карту. И надо попробовать как-то позвонить человеку, кто должен меня встречать. Ну вот мы сейчас едем. Посмотрите, какая красивая дорога. Дорогу недавно им сделали, потому что до этого дорога была вообще ужасная. Но здесь лучше посмотреть еще раз на карты и увидеть, что вся страна, вот весь этот атол, такая просто тонкая дорога, на которую как бусинки насажены домики. Вот все это с двух сторон океан. И раньше дорога была ужасно разбита и занимала, может, час-полтора, чтобы проехать 20 километров. Теперь, говорят, мы проедем за 40 минут. Я сначала не понимал, почему. А потом выяснилось, что здесь могут быть пробки. Тут, видимо, там что-то случилось. И у нас там будут пробки. Но дорогу Прямо всю недавно сделали какие-то красивые знаки, ограничения скорости 60 км в час. В общем, такой полный порядок. Итак, друзья, наконец-таки завершилось приключение с моим водителем. Я напоминаю, что меня в аэропорту должен был встретить водитель с табличкой. А поскольку здесь вся связь с отелями, она по e-mail, и отвечают они не очень оперативно, ну, кое-как удалось договориться по e-mail, мне написали, что вы не переживайте, будем ждать вас в зоне прилета с табличкой, с вашим именем, ну, как это обычно делается. Я выхожу, а моей таблички нету. Ко мне подходит мил, милая женщина и говорит, какой отель вы ищете. Я называю название своего отеля, она мне говорит, здесь нету их водителей, здесь нет их представителей, они за вами не приехали. Ну, так бывает. Но я могу вас довести до другого отеля, он недалеко. А оттуда они вас уже заберут или там на автобусе можно будет доехать. А здесь нужно понимать, что мой отель это, это, от аэропорт находится где-то 25 километров, довольно не близко по местным медленным дорогам. Я говорю, ну хорошо. По дороге она им позвонила. Э, и вот сейчас мы где-то на середине дороги встретились. Меня подобрал милый мужчина, который который работает в этом отеле. Я спрашиваю, а почему вы меня не встретили в аэропорту? И как вы думаете, почему? Он говорит, потому что вчера водитель пошел в бар и там напился. И он не просто там напился, а он еще и подрался. И ему сломали четыре пальца и подбили глаз. У нас вообще это, это такое очень редко встречается, поэтому мы все в шоке. И водитель не приехал. Я говорю, а почему вы не написали, что вы не приедете? Он сказал, мы забыли. Мы не подумали, что вам нужно написать, что мы вас не встретим. Такие замечательные и добрые люди здесь живут. И он порекомендовал не ходить в бар. А если и ходить, то не бухать до состояния, когда ты будешь драться с местными. Потому что с местными шансов мало. Сломают пальцы и подобьют глаз. Смотрите, как потрясающе выглядит дорога. Справа моря и слева моря. Вот мы едем по такой вот узкой полоске суши. Метров 50, наверное. Средняя скорость километров 20-25. Не больше, потому что везде, где можно построить дома вдоль дороги, они их строят. Из-за этого населенные пункты повсюду лежачие полицейские бесконечные. Ну и скорость движения ограничена. Знак висит, что 40, но едут реально 20. Потому что все это очень осторожно. Всякие дети, животные. Все очень не спеша. Здесь даже, обратите внимание, они у умудрились построить торговый центр. Так вот он выглядит. Огромный торговый центр. Вот так вот. Казалось бы, маленькая полоска суши посреди океана. Но даже здесь есть торговый центр. Ну, народ такой эти неспешный, ходит, все расслаблены. Вообще здесь на островах все просто. Если можно не напрягаться, значит напрягаться ни к чему. О, вот здесь, видите, платная дорога. И машины здесь останавливаются, а какая-то женщина танцует. Такое веселье. Так вот люди зарабатывают себе на хлеб с маслом. Я наконец-таки доехал до своего отеля, и это лучший отель на острове, который мне удалось забронировать. Во-первых, они ответили, в отличие от других отелей. Ну и сейчас я ехал с мужиком, который канадец, он здесь занимается дайвингом, и он сказал, что действительно один из лучших отелей. Давайте посмотрим, как выглядит комната. Комната выглядит моя вот так. Есть одна, одна спальная кровать, есть гладильная доска, красивые картины, которые напоминают мне о родине. Здесь, наверное, конечно, рисунок какая-нибудь Америка, да, но мне это напоминает родину, родину. Алтай. Вот. Картина с женщиной, которая не напоминает мне ничего. И есть картина с китайскими конями, которые напоминают мне Китай. Что еще? Смотрите, есть шкаф. Шкаф вот такой вот. Есть холодильничек. Есть такой вот телевизор. В общем, все вот очень очень мило. По-моему, это просто, просто прелесть. Смотрите, какая красота. Шикарный кожаный диван. Библия лежит. А еще есть туалет, между прочим. 
все, потому что у меня номер с удобствами. Такой туалет. Все чисто, пахнет прямо вот хлорочкой. Все чисто, волос нету. Вода есть один, один кран, а здесь есть еще душ с водонагревателем. Понятно, все в каких-то потеках еще чем-то, но выглядит все чисто. Нет такого чувства брезливости. Прямо я доволен. Доволен. Еще у меня есть потрясающий вид из окна. Сейчас вам покажу вид из окна. У меня на решетку, и там домик, это ресторан. В общем, посмотрите, просто кайфец. Не отель, а восточная сказка. Первое приключение это выйти из гостиницы, потому что есть небольшое наводнение. Я так понял, нужно... Тут есть специальные камни, и нужно аккуратно, аккуратно выйти. Все, у меня получилось. Красота. Прекрасный город. Нигде еще не видел столько людей, которые на гамаках отдыхают. В принципе, если бы я жил на Кирибате, я бы тоже отдыхал на гамаке. Не, ну так вот внешне это похоже на просто обычные богом забытые острова. То есть никаких нету вообще отличий. Мы не понимаем, в какой стране мы находимся, что здесь, почему. Пальмы и какие-то нищие домики. Все такое очень бедненькое и простенькое. Но это Кирибати. Поэтому, видите, тут частично дворы затоплены. Так, я сейчас хочу попытаться пройти к берегу. Что у нас там? У нас там не пойми чего и какие-то свиньи роются в кустах. Ладно, пойдем дальше. Видите, прошел небольшой дождик и все затопило. Потому что ливневочки, друзья, нет не только у вас в городе. Ее нет и на Кирибати. Ну, кстати, так вот выглядит магазин. Все вот очень просто. Просто магазин. Морские контейнеры. Потому что здесь находится порт. Да? Кирибатские девушки. Они кстати, вот сейчас шли с сигаретами. Кирибати это одна из самых курящих стран в мире. И, по-моему, в 2008 году Всемирная организация здравоохранения признала Кирибати самой курящей страной в мире. Здесь 53% населения курило. Вот. А что еще интересно? Вот смотрите. Китайский ресторан. Называется Capital Ресторан. Столичный ресторан. С китайцами здесь интересная история, что одно время китайцы активно помогали Кирибати. Инвестировали сюда деньги. Занимали здесь столицу. Ну, как они обычно это делают? Делают. Но в какой-то момент кирибатцы, они решили э, наладить свои отношения с Китайской Республикой, то есть с Тайванем. Ну а как мы знаем историю, да, что есть Китайская Народная Республика, есть просто Китайская Республика, и тайваньцы считают, что они настоящий Китай. Что вот Тайвань это тот самый Китай, а Китай, который Китай, он просто временно оккупирован, и это вовсе не Китай. А Китай считает, что все Китай. В общем, идут споры, что такое Китай, но дело не в этом. Китайцев... Всегда дико бомбит, когда кто-то заявляет о независимости Тайваня и вообще какие-то имеют с ними дипломатические отношения. Поэтому после того, как Кирибати начали дипломатические отношения с Тайванем, китайцы обиделись и ушли отсюда. В том числе, вот сейчас за моей спиной находится стадион, они отказались достраивать этот стадион, они в него инвестировали деньги, они отказались, и отказались давать больше Кирибати деньги, а до этого китайцы давали по 2 миллиона австралийских долларов в год, чтобы кирибачане хорошо себя чувствовали. Они разорвали все отношения, прекратили финансовую помощь, прекратили давать им бабло, но тайваньцы не растерялись. И сказали, ребята, ничего страшного, мы дадим вам денег, чтобы достроить этот несчастный стадион. И они дали денег, стадион достроили, еще куда-то что-то инвестировали, но это было как-то уже уныло. В общем, Кирибати из-за своей неразборчивости в, в внешней политике лишился кучи бабла. Сейчас мы посмотрим, как выглядит этот стадион, и вообще выглядит он там как-то или не выглядит. Если это вообще тот стадион, потому что написано «Центральный стадион». Но мы, поскольку в самом центре, это похоже на «Центральный стадион». В общем, будем считать, что это тот самый стадион, но выглядит он как-то хрен пойми как. А нет, этот стадион строит у нас Всемирный банк. Ну, в общем, какие-то, видимо, стадион они строят. Довольно быстро выяснилось, что на Тараве есть два типа построек. То, что сделано на деньги японцев, австралийцев, новозеландцев или Евросоюза, и то, что делают местные. Первое, это обычно что-то более-менее приличное. Видишь ровную дорогу, значит сейчас где-то будет знак, это дорога, подарок от народа Японии. А все, что строят местные, это жалкие лачуги из говна и веток в буквальном смысле. Редко где встретишь такую нищету, как здесь. Что у нас видит? Здесь собачка. Милые собачки, видите, они так бегают. Как на многих островных государствах, здесь не вывозят металлолом и все остальное. Поэтому старая техника, она просто вот так вот стоит, как, например, вот этот вот экскаватор. То есть он сломался давно и просто здесь стоит, будет стоять, пока не сгниет. Потому что никто не знает, что с ним делать. Вывозить его не имеет смысла, дорого, а здесь с ним ничего не происходит. Вот, поэтому в всяких островных государствах можно увидеть кучу старых машин, которые ржавеют просто в джунглях, в кустах, и ничего с ними не происходит. А здесь у нас детишки играют в футбол. После, видите, вот какое количество техники. В каждом дворе обязательно будут лежать какие-нибудь старые ржавые машины. Так, я вышел на берег, здесь отдыхают свиньи. Грязные. Что, по что свинью мучаете, хулиганы? Как дела? How are you? Good? О, все, ставьте лайк. Так, а, и тут вот народ уже отдыхает с собаками. 
Дети развлекаются тем, что кидают в собак камни. Да, дети? Да, тут очень много собак. Ну и так выглядят жилища, которые прямо на берегу моря. Это какие-то шалаши, все это мусор, какие-то покрышки, еще что-то. Привет, собака! Собаки боятся, потому что дети их зашугали. Потому что дети он кидают камни в собак. Что ты? Ты пришел кидать в собаку камни, да? Бедная собака. Он говорит, пи*** собаки, говорит ребенок. О, а тут выкидывают эти отходы, рыбные отходы и кучу мух. Их жрало. В общем, вот видно, что укрепления для своих домиков от шторма и ветра, они делают вот что, какой мусор есть, вот какие-то сиденья автомобильные, покрышки, бочки, какие-то мешки, палки, бревна, пакеты с мусором. Все это прямо на берегу океана. Ну, надо отметить, что в самом океане тоже дофига мусора, никто его здесь не чистит. Конечно, не те райские пляжи, к которым мы привыкли. Вот, народ тут живет, сушит белье, свинок вон выращивает. Забавно обратить внимание, что в качестве укрепления они вон тут даже от старой вон, машины. Он тут все навалил, на забоил кучу машин. И вот так вот один дом смещается другим. Все довольно плотно понастроено. Вообще у Кирибати есть проблема. Они страдают от перенаселения. Здесь сейчас по последним данным более 100 тысяч человек проживает. И население постоянно увеличивается. Все больше и больше людей. И все это очень густо. И они не знают, что с этим делать. А в столице вроде 50 тысяч человек живет. Но Опять же, точных данных особо никаких нету. А в целом, берег, конечно, красивый. И здесь, наверное, я не знаю, можно было даже снимать какие-нибудь картинки. Как вот это вот, знаете, такая вот райская жизнь. Такие вот красивые деревья. Смотрите, вот все цветет, пальмы, голубое море. Но проблема в том, что сюда туристы особо не едут. Много мусора. И как-то туризм здесь развить не получилось по каким-то причинам. У кого-то получается развивать туризм, а у кого-то не получается. А в итоге на Кирибате тоже всего несколько отелей. Ни одного нормального отеля нет. То есть вот я снял, типа, один из лучших отелей. Нет никакого сервиса. То есть, возможно, к ним бы кто-то и поехал. Но люди не могут предоставить никакой сервис. Например, чтобы получить визу для россиян, да, нужно получать в Лондон отправлять паспорт короче целая история огромный геморрой да казалось бы ну, сделайте визу по прибытию откройте приглашайте туристов что-то развивайте будете деньги зарабатывать нет всем пофиг ни одного отеля никакого сервиса никто тебя не встретит полнейший какой-то просто бедлан хотя казалось бы живите как в раю будут у вас деньги будут у вас туристы но нет не хотят даже вот элементарно и вот они живут казалось бы возьми пройдись просто вот вдоль берега и собери мусор вы не покрышки из моря убери все эти вот тряпки какие-то Трусы валяются, не знаю, провода, покрышки, бочки, остатки машин. Ну, наведи хоть какой-то элементарный порядок. Сами же в этом живут. Ну, нет. Всем пофиг. И никто ничего не делает. Видите, вот все завалено мусором. Вот все, что видите на пляже, это все мусор. В основном тряпки. Тряпки, пластик, металл. И всем посрать. Все сидят, лежат в своих гамаках и ни хрена не делают. О, ну, пойдем посмотрим, чем занимаются у нас дети. А дети сидят и рубятся в телефоны, по-моему. Hi, how are you? Good. Good. Okay, what are you doing? Can I have a look? Okay. What game? О, вот дети сидят и рубятся на своих смартфонах в какую-то игру. А здесь у них, смотрите, хрюшки. О, привет, поросеночек. Любой милый. Привет, поросеночек. Да, поросенку явно не хватало внимания. Ну, а здесь все завалено мусором. Что тут плавает в море? Смотрите, чемоданы. Может, кто свой чемодан узнал? Духи, кучу тряпок, пакеты, покрышки, еще один чемодан. Какие-то запчасти от автомобилей, э, диски автомобильные, какие-то банки, обувь. Очень много тряпок, очень много пластика, трубы, утеплители. Что это вообще не понятно? Коврики, покрышки опять, то есть игрушки, пылесос. То есть море, оно просто ужасно засрано. Ужасно вот все, что здесь есть, просто очень сильно засрано. Посмотрите, какое количество мусора тут повсюду. Вот так вот. И это люди прямо у себя дома. То есть это не, это не то, что какой-то шторм вынес. Нет, это люди просто сами, они у себя под носом разводят свалку, они ходят гадить на этот берег, они выбрасывают мусор. То есть им, им вообще плевать. На острове нет туалетов. Вот мальчик вышел покакать в море и смотрит на меня, как на дебила. Дядя, ты что, не видел, как люди какают в море? Я уже хотел гордо на него посмотреть и сказать, нет, мальчик, это вы дикари и варвары, а я белый человек, я потомок тех, кто покорил космос, уничтожил фашистскую гадину, научился обогащать уран, мы не срем в море. Но на этом месте я вспомнил, что в том же как ты бели говно до сих пор сливают прямо в море, мусор мы выбрасываем в леса, отходы сливаем в реки, в принципе, мы недалеко ушли от этих милых дикарей, которые просто заходят в море, присаживаются в воду и гадят. У нас народ обычно в это не верит, как-то думает, что как-то так, 
Африки. Да нет, пожалуйста, приезжайте на западное побережье Африки в половине стран. Пляж спорт просто как туалет. Или человек заходит в море, присаживается так. То есть кто-то ходит, например, ну вот тут прямо на песочек и потом волны это смывает. А кто-то отходит, я не знаю, метров 10, просто присаживается и гадит прямо в море. Это вот такие туалеты у места. Ни у кого в домах туалетов нет. Это не имеет смысла, когда у вас есть море. А потом рыбки, море, все это растворяется и все. Девочка или мальчик, ребенок, ребенок, маленький ребенок пошел купаться. Ну, народ здесь в основном просто лежит и все. How are you? What is your name? Алекс. Алекс? You? Лола. Лола. О, местные бандиты. Бандиты? Нет? Гангстер. Вот, вот маленький бандит. Ну, народ ходит, еще собирается. А, что там? Какие-то... А, какие-то эти ракушки собирают. Молодец. Будет, будет что пообедать. Здесь, кстати, до сих пор в море лежат остатки военной техники. Посмотрите, вот среди мусора можно найти, это явно остатки танка. Вот покрышками делают забор из старых покрышек, бочки, покрышки и свиньи. Ну, в принципе, вот устройство всех домов, оно примерно одинаковое. Да, да свинюшку. Один за одним дом, и все примерно одинаковые. Собаки. Ты что ты лаешь? Сейчас дед твою камнем кинет. <свят> Свиньи, собаки, изнемогающие от жары. И мусор. Ну, собакам настолько жарко, что они прячутся в воде. Им даже лень на меня гавкать. Вот там одна есть дикая злобная собака. А эти собаки добрые. Hello. Здрасте. Можно посмотреть? О, на деньги играют. А, они играют в карты. Народ рубится в картишке. Ну, вот хоть какое-то развлечение, пришли к ним гости. Так. О, здесь, кстати, смотрите, тут бильярд. Тут все серьезно. Тут не какой-то, тут он прямо пляжный клуб. Ну, а в целом вот дома и все остальное выглядит вот так вот. Просто настил, навес и все. Здесь вот дети спят. Дети спят. О, и свинка, конечно, свинка. Hi, how are you? Свинка, свинка. Can I make a picture of you? You look like a boss. Чувак понял, что его приняли за босса. Where you come from? Russia. Just very far. Yeah. Босс, 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 босс. Thank you. У Кирибати есть небольшая проблема. Ученые подсчитали, что из-за глобальных изменений климата большинство атолов в ближайшие десятилетия могут уйти под воду. Кирибатийцев это сильно обеспокоило. Сначала они попросили помощи у Фиджи, но фиджийцы оказались не готовы приютить у себя около 100 тысяч каких-то левых чуваков и вежливо отказали. Тогда президент Кирибати поехал в ООН и прочитал там пламенную речь о том, что всем скоро придет пиздец. Что из-за каких-то негодяев, которые портят экологию, Улетают на самолетах, вырубают леса и пьют смузи из одноразовых стаканчиков, Кирибати уходит под воду. Что вы украли детство у детей Кирибати. Но пламенную речь проигнорировали. Сказали только, что все обеспокоены и обязательно примут какую-нибудь резолюцию, на том и попрощались. И при этом, вот наши главные любители экологии, вы видите, в каком состоянии их остров. То есть все просто засрано. Неимоверный просто мусор, все выбрасывают, гадят сюда же, все море, какие-то покрышки, ничего не убирают. И эти люди будут переживать за экологию. Надо сюда, конечно, шведских школьников, чтобы они научили их экологии. А то все засрали, а теперь рассказывают про глобальное изменение климата. Вот остатки старого велосипеда в тряпках. Ну и вот дети, которые играют на остатках старого автобуса. Take a sticker, it's a sticker. I'll give you more. Oh. Okay, okay. No. It's me. Okay. You, yeah? Thank you. Местные автобусы, где же продают прохладные напитки непонятного содержания. Не знаю, что там в бутылках вообще можно ли это пить. Видите, здесь какое-то количество домов до океана. Ну, здесь чуть побольше места вот удалось разместить даже вот какие-то поля, там несколько школ, еще что-то есть, и все. Вот так вот вся страна. На берегу до сих пор сохранились остатки японских укреплений. Видите, бетонные укрепления. Здесь, наверное, попал снаряд сюда. Ну и вот здесь сохранились японские орудия. 
такая вот огромная ржавая пушка с разорванным дулом, бетонные укрепления и еще вот такое вот одно орудие, он стоит со времен войны. С атолом Тарава связано, наверное, одно из самых кровавых сражений Тихоокеанской части Второй мировой войны, потому что на этом атоле располагался японский гарнизон, и американцам это мешало продвинуться в Микронезию, потому что им нужно было делать базы для дозаправки. В общем, они решили освободить вот этот вот небольшой атол, на котором укрепились японцы. Японский гарнизон, он здесь был не просто так. Японцы понимали стратегическое значение Тараву, и они построили здесь какие-то невероятные вероятное укрепление, то есть куча орудий, бетонные доты, какие-то укрепления, они вдоль всего этого вот, вот сделали атола, вал, какие-то огневые точки. Сюда было завезено более тысячи корейских рабочих, которые день и ночь строили все эти укрепления. В ноябре 43-го американцы сюда пригнали десант порядка 35 тысяч человек и думали как-то легко все это дело взять. Они сначала отбомбились, уничтожили все основные орудия, а потом решили десантироваться на остров и все зачистить. Но что-то пошло не так, а не так пошло то, что они немножко просчитались с отливом, десантные вот эти вот суда, они сели на коралловых рифах, которые здесь вот находятся буквально в нескольких сотнях метрах от берега и стали легкой добычей японцев, которые вышли из своих укрытий и начали все это дело расстреливать. В итоге американцам, конечно, удалось. Силы были значительно превосходили обороняющихся японцев. Японцев здесь было 2000 солдат, где-то 2000 рабочих. Всего там чуть более 4000 человек. Американцев 35 тысяч. В общем, американцам удалось освободить от японцев Тараву, но потери были огромные. А среди Американцев погибло почти 2000 человек, э, по-моему, 1700, а среди японцев погибли практически все, кто здесь были, то есть в плен попало только 17 японцев, один офицер и 16 солдат. Все остальные, они были э, убиты, сражались до последнего, в плен японцы не сдавались. Это вызвало волну негатива и критики в самой Америке, потому что люди не понимали, почему столько жизней было отдано за освобождение какого-то непонятного острова непонятно где. Позже, кстати, американское командование признало что были косяки, но людей не вернуть. Не стоят машины полиции. Как видно, с машинами у них есть проблемы. Не все на ходу, мягко сказать. Не у всех есть колеса. Вот многие находятся в таком состоянии. Видимо, из них что-то собирают. И здесь же рядом главная пожарная часть. И тоже здесь видно, что собрали кто откуда. Это японцы подарили. Поэтому, видите, вот эти вот пожарные машины, они японские. Тут прям даже есть наклеечки. От народа Японии. Такие вот красивые машины. Но они тоже, судя по тому, что они травой зарастают. Не все на ходу. Все, на этом административные здания закрываются. И дальше начинается уже деревня с собачками и всеми остальными друзьями человека. У Кирибати, кстати, нету своей армии, в случае чего помогать им будут австралийцы и новозеландцы. А своей армии у них нет. Здравствуйте, дети. Привет, привет, привет. How are you? Там мы не пройдем. Пойдем в обход. Это кому-то вообще зашел на участок. На участок, кстати, у народу чистота и порядок. Видите, даже подметают. Гадят все в море. У собаки, вон, кстати, все уши больные, все в гное. И э, мухи пожирают этот гной, а дети над ними еще издеваются над собаками. Издеваетесь вы над собаками, да? Кидайте в них камни, бьете их палками. Ай-яй-яй-яй-яй. Вау, тут внезапно, друзья, какой-то морской учебный центр. Какие-то морячки. И смотрите, какое у них классное, потрясающее просто здание. Можно сказать, современная архитектура пришла, ворвалась на землю Кирибати. Потрясающе, потрясающе. Просто такая вот красота. А здесь ребята, у них, кстати, странная форма, какие-то номера, они похожи на этих, на уголовников. А тут у них офигеть, смотрите, тут у них должен был быть кафетерий. И там даже стоит кофемашина для морзока. Э, дорогущая, как пол Кирибати. Слушайте, кто им это все дело построил? Очень круто. Прямо такое необычное здание. Вот так вот идешь, идешь. Среди каких-то холуп, свиней, диких псов. Никого не трогаешь. А тут у тебя бац и современная архитектура. Невероятный кафетерий. Ну, правда, он закрыт, ну ладно. Но здание это невероятное. Вот бывают чудеса. А потом в другую сторону переворачиваешь камеру, а там опять машины развалены. Опять свиньи. Вон. И какие-то жалкие лачуги. Вот, я же говорю, Кирибати это страна контраста. Тут какие-то люди вон сидят. Сейчас мы к ним заглянем, скажем им. Hello, how are you? Can, can I make picture? Okay? What is it? А, Что-то вкусное делают. 
Так выглядит дом. Вот это спальня. Там вот они спят. Это кухня в виде такой вот горелки. И тут такие просто лежанки, вентилятор, телевизор и все. И вот народ так живет. А здесь у них свинья среди старых машин. И вот вся деревня такая. То есть, если вот сюда идти, тут будут просто разные дома. И все они примерно так вот выглядят. Кстати, есть помимо собак, есть еще и кошечки. Машины, как я уже сказал, никто не убирает. То есть, они просто лежат и гниют просто. Ставить их некуда. Все, что можно, они используют как стройматериал. Что-то там где-то укрепят. Но в целом все эти машины остаются лежать. И вот все застроено этими домиками. То есть, на этих атолах, где, казалось бы, вообще где жить. Но, тем не менее, живет 50 тысяч человек. Это вот столица, это здесь. 50 тысяч человек на этой вот маленькой полоске суши по среди океана. Невероятно. Просто что-то невероятное. И вы знаете, друзья, у меня вот здесь на Кирибате у меня нет какой-то брезгливости, такого негатива, как в Науру. Хотя, казалось бы, и там жопа, и там жопа. Но какая-то жопа такая неприятная. Она такая, какая-то ленивая, такая скользкая, да, вот все вот эти вот делишки, продажи там своих голосов с этими абхазиями, какие-то мутные темы там, да. Ну и вот эта вот вся их нерасторопность, тупость, лень. Она прямо такое вот отторжение. Думаешь, блин, что за люди вообще прямо, ну... А на Кирибате все как-то вообще так позитивно, здорово. Хотя, казалось бы, и там, и там жопа. Но здесь совершенно другое отношение. Здесь мне прям в кайф. Я даже вот не хочу отсюда уезжать. Остался бы здесь жить. Купил бы себе есть маленький домик на берегу океана. Сделал бы здесь экологическое движение. Выписал бы пи***лей всем этим пионерам. Ходили бы с утра, маршировали и э, очищали бы берег. Отправляйте меня с заданием от имени Родины. Буду наводить на Кирибате порядок. Тут даже есть, видите, исторические достопримечательности. Смотрите, японский командный бункер. Он был уничтожен американской бомбардировками 22 ноября 43 третьего года. Интересно, можно сказать, почему как музей? Ну, только он не музей, но, видите, историческая достопримечательность есть. И не все так плохо на Кирибате. Машины после аварии иногда даже не убирают с улицы, они просто их отодвигают на обочине, они на обочине лежат. Вот смотрите, магазин. Магазин, по идее, где должна рыбалка начинаться. Но здесь продают какие-то бобы, туалетную бумагу, детские подгузники и еще что-то. А, да. А внутри, о, крючки рыболовные, какие-то снасти. И даже есть вот пару удочек. Ну, все такое примитивное. Обратите внимание, что везде решетки. А сетки решетки, это и даже не от воровства, а просто здесь стекол нет. Вот я подхожу к порту. Это порт. И это должен быть, наверное, какой-то зажиточный район. Что у нас тут есть? У нас тут есть магазин. Ничего себе. Смотрите, здесь есть магазин, в котором продают инструмент. Здесь даже продают какое-то количество скутеров, велосипед, лопаты и всякое вот... Такое вот барахло. А это распродажа. Распродажа называется «Назад в школу», «Back to school». 50% скидка. Со скидкой можно купить себе пеналы, ручки, тетрадки, чем, собственно, вот детки и занимаются. Все, готовятся к школе. Я, мне что-то Кирибати как-то нравится. Прям такая душевная страна, приятно, люди милые. И нет вот такого вот прямо, я не знаю, может быть, это вот от настроения зависит или еще чего-то. Вот как ты вот в одну сторону ты влюбляешься, а другая – это полнейший пи***ц. Мне все-таки кажется, что во всем виноват таракан Олег. Вот если бы не Олег, если бы этот таракан вчера со своими друзьями в моем номере не устроил дебош, возможно, я бы полюбил и Науру. А так, видите, может быть, из одного таракана, из этой грязи, из-за мух, из-за какого-то этого вот напряга и портится впечатление. А потом уже все, что ты видишь, все это накладывается на вот этот первый негатив, и уже сложно что-то поделать. Сейчас посмотрим порт. Что здесь у нас есть? Вау, у нас есть продуктовый магазин. Офигеть. Давайте зайдем в продуктовый магазин и посмотрим, что здесь продают. Продают пиво. Пиво разное. Даже вот здесь Budweiser. Разное какое-то есть. Я даже не знаю, не, 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 не все это пиво знает. 2,50 бутылка пива стоит. Всякие шоколадки, яйца, фрукты, какие-то газировки, заморозки. Все очень так примитивно на самом деле. Ну, здесь все, что может при Годится по хозяйству. Удлинители, игрушки, стулья, парочка мотоциклов китайских. Ну, ну ящерицы ползают. Видите, в Науру ползает таракан, а здесь он красивые ящерки ползают. Ящерки гораздо милее тараканов. Может, у меня, конечно, такие предрассудки, но я не люблю таракан, друзья. Да, вот такой вот внезапно магазин. О, тут, кстати, даже есть алкогольный отдел. Здесь можно купить вино. Ну, вот смотрите, кстати, нормально. Вот Савиньон Блан, Ойстер Бэй. За 26 долларов австралийских. А, ну, нормально. Прямо так, молодцы. Интересно. Заправочка. Просто заправка, так и называется. Бетиу это вот этот наш остров. Гастейшн. Опять же, какие-то машины брошенные лежат. Все, а дальше начинается порт. А здесь даже есть бар, портовый бар. Вот здесь, наверное, драки проходят. Там такой народ серьезный в баре.
У меня продолжаются мои приключения на Кирибате, потому что всю ночь приходили противоречивые данные относительно моего рейса, который задержали, не задержали эти прекрасные ребята из наурских авиалиний. Ну, естественно, попытался позвонить им в офис и узнать, а что же все-таки происходит. На что автоответчик мне сообщил. Дорогой Илья Александрович, поскольку мы на Урске авиалинии, звоните нам в понедельник. У нас выходной, и вообще мы не работаем. Поэтому ориентироваться приходится на э, расписание аэропорта, на сообщение, которое мне присылает на Урске авиалинии, на данные флайт-радары других источников, которые там показывают вообще, где находятся их самолеты. Так вот, все данные противоречивые. В аэропорту говорят одну информацию, мне приходит сообщение, что рейс все-таки будет задержан, и никто ничего не знает. Я попросил сейчас девушку на ресепшене своего шикарного отеля позвонить в аэропорт Таравы и спросить их, когда все-таки сегодня отправится мой прекрасный рейс в Науру. Она сказала, все замечательно, я им сейчас позвоню, но у, у нас не работает телефон. У нас в отеле не работает телефон, он заблокирован за, не знаю, неуплату или еще за что. Это нормальная история, здесь ни у кого не работает телефон. Я пойду сейчас к соседям и позвоню от соседей. Через 5 минут она возвращается, говорит, у соседей тоже телефон заблокирован. Но мы нашли в деревне человека, у кого телефон не заблокирован в этой стране, и они сейчас позвонят в аэропорт и все-таки узнают, что там происходит. Ситуация интересна тем, что у меня есть местная сим-карта. Я купил местную сим-карту с, с ужасно медленным интернетом, но там есть звонки. Я говорю, а не могли бы вы, может, с моего мобильного позвонить? Потому что у меня что-то прозвониться не получается. Она берет мой телефон, она звонит в аэропорт, слышит, пи -пи -пи -пи, что там все сбрасывается. Она говорит, ой, а в аэропорту тоже телефон не работает. Но вы не переживайте. Мы сейчас кого-нибудь пошлем в аэропорт и все узнаем. Это произойдет в течение нескольких часов. Параллельно нет вообще никакой информации относительно моего рейса. Улечу я сегодня, не улечу. Завтра утром, по идее, должен был из Брисбана уже улетать в Москву. У меня куплены билеты. Они, похоже, пропадают из-за того, что все самолеты перенесли, все отменили. И они продолжают все это менять. И какая-то полнейшая неразбериха. Вот за это я ненавижу все, все вот эти вот островные государства. Кстати, вчера я написал в Твиттер и пожаловался. Я начал ныть, я дал слабинку. И я пожаловался своим подписчикам в Твиттере, что я застрял на этом острове, что у меня перенесли рейсы, что это ужасно. На что люди мне начали писать. Варламов, ты зажравшаяся свинья. Ну как ты можешь? Вообще, ты находишься на райском острове. Как ты можешь ныть? Это проблемы белых людей, там бла-бла-бла-бла-бла. Люди почему-то думают, что все эти острова, это, это какой-то рай на земле. Они видят красивый океан, они видят эти песчаные пляжи, атолы, и они думают, что здесь хорошо. Друзья, на самом деле, до рая здесь очень далеко. Рай – это там, где развит более-менее туризм, где есть дорогие отели, где все это вычищают, здесь создают резервации для туристов, и там, может быть, вам покажется рай на земле, какие-то картинки из рекламы шоколадок. На самом деле, это нищие страны, это нищие города, это очень ленивое население, это отсутствие какого-либо сервиса. Элементарно здесь нельзя купить кофе, то есть здесь кофе только растворимый, да, вот вы хотите просто кофе, а кофе нету. Вы хотите нормального интернета, интернета нет. Вы хотите просто чистую комнату, без тараканов, без плесени, с водой, а его здесь тоже нету. Здесь повсюду мусор, здесь повсюду нищета, антисанитария, отсутствие каких-то либо элементарных удобств. И еще все это стоит каких-то адских денег, то есть все это стоит просто в три дорога. Не обманывайте себя. Даже чита лучше, чем эти острова. Еще есть куча каких-то псов бродячих. Они просто здесь на каждом шагу плодятся, размножаются и докапываются до людей. Ладно, давайте посмотрим на простую жизнь. Простая жизнь – это лежать в гамачке или лежать в грязи. Других вариантов нет. Вот отдыхают хрюшки, вот отдыхает человек. То есть у них просто деревянный каркас без какой-либо обшивки. Наверху сушится белье. На первом этаже гамак, где в теньке днем народ вот лежит вместе с хрюшками. Здесь хрюшки привязаны и человек. А здесь они даже отлили фундамент и, возможно, в скором времени они выстроят какие-то примитивные стенки. Но, в принципе, и так можно жить, и так большинство народу просто живет в таких вот домах, в буквальном смысле, из говна и веток. Но народ очень приветливый. Магазины делают каменные, видимо, чтобы не разворовали. Вот можно посмотреть следующий дом, как выглядит. Опять же, хрюшки. А, ну здесь они забор сделали. Не очень, не очень. Посмотрим. Но мы сейчас заглянем туда. Ай! Вот тут чувак вот лежит на гамачке. Лежит на гамачке, там у него вот домик. Так вот протекает столичная жизнь. Вот еще дом. Из пеноблоков просто собраны стены. И 
вместо стекол просто сетки. То есть хорошо видно, видите, вместо стекол сетки, а сверху еще вместо штор мешки, вот эти вот, в которых обычно рис продают, такие, я не знаю, как правильно называть, материал, с которыми они сделаны, которые выступают вот вместо штор, за навесок, чтобы закрыться от ветра, от дождя, от солнца. Вот такой вот дом. Там телевизор смотрит, вся жизнь он там протекает. Кладбище. Здесь мы видим сразу, вот смотрите, стоит генератор, который Новая Зеландия подарила Кирибатсам. А это кладбище. Кладбище выглядит вот так. Народ, он ходит прямо по могилам. Большинство могил, они просто это какие-то плиты. Даже не, нету ни, ни имен, ничего. Уже многие там провалились. А есть такие могилы более роскошные. Они сеткой, сеткой закрыты. Такие вот, более роскошные. Ну и здесь, конечно, над могилками чувак, он на гамачке начал кататься. Как мы знаем, гамак здесь такое градообразующее сооружения, потому что вокруг гамака сразу происходит какая-то жизнь. Ну, в данном случае, прямо над могилками повесили гамачок, где народ отдыхает. Такое вот Кирибатское кладбище на берегу океана. И повсюду мы видим остатки японских укреплений, какие-то доты, бункеры, вот бетонные эти коробки стоят, видите? Вот как осталось с войны, так все это до сих пор и есть. Вот все вот эти вот разрушенные укрепления. А теперь среди местных кладбищ, могилок стоят японские бункеры, какие-то укрепления, и на них играют вон мальчишки. Все очень любят фотографироваться, все такие приветливые. Так, а вот здесь какая-то прямо такая могила серьезная. Сейчас посмотрим, кому. То есть, если все остальные они просто разрушены, завалены мусором преимущественно. И вот такие вот заросли травой. А, это какой-то мемориал у нас. Это мемориал как раз Второй мировой войны. Значит, в память 22 британцев, которые были убиты японцами 15 октября 1942 года. И вот фамилия. А вот народ сидит и играет в картишки под своим навесиком рядом с хрюшкой. А детки купаются. Вон детки купаются в воде, рыбаки вытаскивают свои лодки. Ну, у чувака целый мешок рыбы. Вот, кстати, он принес. Мы сейчас посмотрим, что за рыбу он поймал. Смотрите, там большая рыбка. Где же он? Могилка чья-то. А, о, тунец. Хай. Туна. Да, тунец. Вот так вот живет Кирибатская деревня. Видно, что совсем простой и примитивный образ жизни у людей. Из плюсов, друзья, можно отметить, что дороги здесь лучше, чем во многих населенных пунктах Российской Федерации. Во-первых, тут даже, видите, даже в деревне есть такая красивая, в данном случае, бетонная дорога. А вокруг всего острова идет шикарная ровная дорога, которую построили несколько лет назад. Ну, что вам не было прямо уж обидно так, строили ее не местные. Это был подарок от добрых соседей. О, а вот мы сейчас посмотрим, как готовят рыбку. Ай, вот, смотрите. Раша. Вот kind of fish, да? Угу. И вот тут пока кто-то стирает, я не могу понять возраст, это, наверное, ребенок, стирает, а тут прямо на таких вот палочках жарится рыбка. Thank you. Старые машины – отличное место для игры. Они уже никуда не поедут, вот, а мальчик сможет пожирать свою лапшу быстрого приготовления. Это, кстати, еще одна проблема на острове из-за того, что иностранцы сюда завезли свою помоечную еду и изменили пищевые пристрастия местного населения. Они начали больше болеть, здесь появилась куча болезней, там, и ожирение, и проблемы с сердцем и рак, то есть тех болезней, которых здесь не было, когда люди нормально питались. А что сейчас я? Сейчас не везде эту жареную картошку, эту жареную лапшу, рис, которого здесь тоже никогда не было, всякие бургеры, вот весь этот сраный фастфуд. В общем, питаться они начали плохо, и из-за этого очень сильно у них изменилось состояние здоровья, начали больше болеть. Поэтому, друзья, внимательно следите за тем, что вы кладете себе в рот. Продолжает происходить какой-то просто лютейший пиццы. Я вообще не понимаю, что с этим делать. У меня надо в аэропорт. Я заказал машину заранее, еще чтобы приехать на полчаса раньше, чем нужно. В нужное время машина не приехала, но поскольку у меня был полчаса запаса, я особо не переживал. Проходит 5 минут, 10, 15, машины все нет. 
Я спрашиваю, а где машина? Они говорят, he's on the way. То есть он едет. Можно как с ним связаться? Нет, связаться с ним нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, потому что идет дождь. А когда идет дождь, у нас ничего не работает. У нас не работает интернет, у нас не работает телефон, у нас ничего не работает, потому что идет дождь. Я говорю, хорошо, но он же будет. Он да, да, он будет через 5 минут, вы не переживайте. А в итоге проходит еще 5 минут, еще 10 минут, я уже начинаю опаздывать. Машины нету, и непонятно, что делать. Я спрашиваю, вы можете как-то помочь? И тут она, женщина за стойкой ресепшн, такая уже немножко разозленная на меня, она выдает просто свою такую коронную фразу. Она говорит, это не мои проблемы. Мы позвонили водителю, он не приехал, это не мои проблемы. Мы вообще как бы до тему не отвечаем. Поэтому, извини, чувак, но сделать мы ничего не можем. И я вот смотрю, машины нету, и вообще непонятно, что делать. Сейчас, видимо, пойду на улицу как-то искать, потому что отсюда надо как-то уехать. То есть продолжается. Приехал водитель спустя 40 минут с того времени, как он должен был приехать. И я говорю, а почему мы не едем? А он сидит там, он сидит на диване, водитель, и что ты с этой бабой? Я говорю, а почему мы не едем? Она мне говорит, у нас есть проблема. У водителя нет бензина. И она ржет. И тут я вообще спокойный человек. У меня... Я, я, я как начал на нее орать, я говорю, что дура, что ты делаешь, мне в аэропорт надо. И они сидят, она быстро что-то нервно начала, она дала ему деньги, и сейчас мы типа похожи на заправку. Ну и вот, собственно, мой водитель, который совершенно невозмутим. Они все улыбаются. Им, 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 здесь вообще, как видите, такая вот жизнь, вообще все хорошо. Вон там народ идет, ножки мочит в лужу, там детки играют, свинки за ножки привязаны. Вот мы сейчас заехали на заправку. Скажи, вот так вот выглядит заправка. Как мне отсюда выбраться из этой жопы мира, вообще непонятно. Уже час едем в аэропорт, я уже опоздал, я не учел, потому что был шторм и оказалось, что дорога завалена деревьями, из-за этого есть пробки, из-за этого очень медленное движение. Мой водитель, конечно, пытается делать все, но да, тут ничего не сделаешь. Просто ты едешь и на дороге валяются какие-то деревья, ветки. Ну, это я сам виноват, конечно, нужно было сообразить, что из-за шторма могут быть эти, но эти женщины в отеле, они меня уверяли, что все будет нормально. Они говорили мне, что не надо переживать, что я за 40 минут доеду, а может быть и за полчаса, и вообще все хорошо, зачем ты переживаешь, чувак. Я чувствовал, что, что будет какой-то факап, вот он по-моему, случается со мной прямо в эти минуты. Хочется взять дверь от холодильника и на ней, как на льдине, как мамонтенок, нахер отсюда уплыть вообще и забыть, как страшный сон у Это аэропорт. Мы приехали, вроде даже какие-то там люди стоят. Вроде даже, я не знаю, я очень хочу, чтобы меня сейчас зарегистрировали. Я прямо, я, не знаю, я готов им сейчас отдать все деньги, что у меня есть. <laughs> нахер отсюда улететь. О, сэр, это ужасная история. И если нам удастся вернуться на корабль, вы получите вот эту головку сыр. Я за секунду превратился в самого счастливого человека на свете. Из самого грустного человека я превратился в самого счастливого. Я сейчас расскажу. Сейчас здесь нельзя просто снимать. Я самый счастливый человек на свете, потому что а, я думал, я опоздал. Я был уверен, что я опоздал, но нет, опоздали они. Этот сраный на Уру Airlines, запомните название этой компании, никогда не летайте ей. Они задержали рейс еще на час, самолет еще не прилетел они продлили регистрацию, поэтому когда я пришел, мне дали посадочный. Я был просто, у меня все опустилось. Я был самый грустный человек на свете. Я хотел плакать, я хотел рыдать. У меня до сих пор вот это еще ком в горле, потому что я себе представлял, что я застряну здесь. А здесь самолет летает раз в неделю. Что я здесь застряну на неделю или на несколько дней. То есть там придется переделать опять весь маршрут. О, это было, слушайте, это было очень волнительно. Я, простите, мне сейчас жалко, что я не включал камеру. Из-за того, что я ну, нервничал, я ехал прямо весь, ну, очень сильно нервничал, и я не включил камеру и не стал записывать свои переживания. Сейчас я ухожу с этого аэропорта, я иду просто вперед. Я просто так рад. Просто, знаете, я рад вот этой вот бумажке. Это посадочный. Вот что нужно человеку для счастья? Человеку нужен просто посадочный талон, чтобы нахрен с этой жопы мира уехать и забыть ее навсегда. Сраная Кирибати, прощай. Но пока есть немножко времени до посадки, можно осмотреть инфраструктуру аэропорта. Аэропорт Кирибати. Вот, столичный аэропорт выглядит так. Называется он Международный аэропорт Банкири. Да, и мой самолет только что сел. И он везет меня домой. Конечно, сэр. Как я рад! Вы себе не представляете, как я рад! Он только что приземлился, значит, я улечу отсюда! Да, 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 это очень круто!
Я опять прилетел в Науру. Сейчас а, пол первого ночи, и я остаюсь один на парковке. У меня есть письмо, что они должны были меня встретить, но они меня опять не встретили. Тот же самый отель, который были тараканы, потому что другого отеля нет. Я не знаю, что делать пол первого ночи. Я сейчас буду кого-то просить меня как-то довести. Вот, вот эта добрая женщина в розовом, она позвонила им сейчас. И эти до сказали, что они сейчас приедут. Я, с одной стороны, поражаюсь доброте людей, которые здесь, которые отзывчивые, готовы помочь. С другой стороны, я поражаюсь просто долбизму, лени, расп***ю, и вот всему, что я ненавижу э, у других людей. Почему они не могут э, оказывать нормальный сервис? Почему они не хотят зарабатывать деньги? Что здесь вообще происходит? Я, я, не, я не понимаю. Просто вот элементарный пример. В зале вылета аэропорта Кирибати, вот я оттуда сейчас вылетал, когда, там ждало своего вылета где-то 25 человек. 25 человек сидели в зале вылета. Там нету ни кафе, там нету автомата по продаже напитков, ничего. Там нельзя элементарно взять и купить воду. Сейчас э, вышла женщина с чемоданом, которую такая, а где трансфер? А почему его нету? А я и говорю, да, что э, ты прилетела в Науру, женщина, это такая европейская женщина, вот она вот, вон стоит там э, с чемоданчиком, вон там вот. Ха, я заселился в отель, мне дали 348 комнату. Пройдемся по этим коридорам. 344, 346, 300. 48. Если сейчас будут тараканы. Так, комната такая же, как у меня была. Они опять. Они опять. Я вам покажу. Они опять. Я опять заселился. Тут опять все в тараканах. Какой кошмар. Я отказываюсь в это верить, друзья. Я опять заселился в тот же отель. И он опять кишит тараканами. Я не хочу их ловить всю ночь. Почему тут все в тараканах? А может это Олег? Может это таракан Олег, он меня ждал, он скучал. Они летают, они летают по комнате, как какие-то... Они повсюду. Ну что, тварюга? Он по потолку, смотрите, как ползает по потолку. Если опять ловить этих тараканов полночи, опять они будут прыгать на меня. Почему он здесь? Почему я здесь? Опять нужно начинать спасательную операцию по поимке таракана. Сейчас будем тебя ловить. Сука какая! Ты где? У меня есть новый Олег, новый таракан, и он опять в стаканчике. У меня есть новый друг, это чуть поменьше, чем прошлый. У тебя такой маленький, такой холостенький. Вон он. Привет, таракашка. Откуда есть столько тараканов? Случилось то, чего я не ожидал. А ночью я слышал постоянно какой-то шум, я очень плохо спал. Мне постоянно казалось, что у меня подушка набита с чьими-то волосами. Мне постоянно казалось, что повсюду ползают тараканы. Я просыпался, я, я реально не мог заснуть. Это была какая-то жесть. Хотя обычно я сплю хорошо, я не выспался. И я просыпаюсь, и я понимаю, что это были не тараканы. Это были мыши или крысы, я не могу понять, потому что у меня был пакет, в котором э, было несколько кексов. Я взял кексы, чтобы с утра ими позавтракать с чаем. Они были в пленке, все было завернуто, они просто стояли в пакете, стояли на столе. Так вот, я просыпаюсь и вижу, что кексов нету. Э, есть остатки от этих кексов, вот так вот они выглядят. И один из остатков внизу, и очень много такого вот мышино-крысиного говна. То есть, или маленькая крыска, либо большая мышка. Все в говне. В говне вот Видите, весь там холодильник и так далее. Они просто разворотили все, что было. Они разорвали пакет, они достали оттуда кексы, и они сожрали весь мой завтрак. Судя по тому, что они съели практически полностью два огромных кекса, тут было и очень много говна. Тут была целая вечеринка ночью. То есть, пока я спал, мыши ползали или крысы ползали вокруг меня. Я спал в крысидном царстве. И на все это смотрел таракан Олег. Ой, Виктор. Таракан назвал Виктор. Это не Олег. На все это смотрел таракан, который был спрятан в стаканчик. Я выпускаю тараканы. Беги, дружок. Все, ты свободен. Видимо, я нарушил просто экосистему этого номера. На самом деле, таракашка, он защищал меня от мышей. Давай, ты свободен. Давай, ползи. Путь мой холодный Ползи, все. Давай, кыш, кыш, кыш. Мы показываем зрителям, что животное живо. Никто в этом номере, кроме меня, не пострадал. 
пора покидать это потрясающее место. Народ такой ходит, довольненький. Сегодня самолет, поэтому сегодня многие улетают в Австралию, и народ доволен. Стоят уже люди, ждут автобус. Три часа до вылета они хотят ехать на автобусе и торчать в аэропорту. Наверное, понимая, что этот автобус еще задержится сто раз, они делают правильно, но я решил прогуляться. Пять километров идти, и я решил, что эти пять километров я в состоянии пройти. О, а здесь, кстати, смотрите, реклама раздельного сбора мусора. Даже в Науру знают, как собирать мусор. Даже в Науру он разные контейнеры. Я не, не уверен, что это они действительно существуют, но, по крайней мере, реклама висит. Какие-то заброшенные дома. Видно, народ не спешит селиться на прекрасном острове Науру. Пляжик, смотрите, почти райский пляжик. Правда, в море камни такие огромные. И, конечно, если здесь как-то развивать туризм, делать пляжи, это нужно все вычищать, обустраивать. Но, мне кажется, нет ничего невозможного. Так вот выглядит дорога, которая идет вдоль всего острова. У меня вообще был план пробежать вокруг Науру. И прямо вот я себе его поставил. Но из-за того, что... Все рейсы были отменены из-за того, что на Урске авиалинии перенесли. И вчера мы прилетели только уже ближе к часу ночи. Я не смог выспаться и встать рано, а по жаре невозможно бегать. Здесь где-то плюс 35, я идти не могу, сложно. Возможно, придется даже вернуться сюда. Так сказать, отдать должок. Да, здесь дома и условия жизни у людей, кстати, получше, чем на Кирибате. И очень видите, много есть эти строительные грузовики. Они все, и вот эти вот рабочие все в оранжевом, они все ездят на эти фосфатные карьеры. Они все копают, они продолжают уничтожать свой остров. Интересно, что будет, когда они окончательно все докопают. А я знаю, что будет, когда они окончательно все докопают, потому что можно будет признать э, Донбасс, э, можно будет признать э, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику и получить еще какое-нибудь баблишко и пару лет хватит, чтобы пожить. Удобно? Старая заправка, разваленная, и в ней поселились люди. А, забавно, смотрите. Старая заправочная станция, в которой поселились люди. Вот там теперь чей-то дом. Стол стоит, он там еду готовит женщина. Белье сушит. Вот, кстати, старый мусоровоз стоит. Контейнер. На контейнере почему-то свастика. Свастика и какие-то странные надписи. Обычно, кстати, принято считать, что самые ленивые это африканцы. Ничего не делают там и так далее, да. Но с Африкой отдельная история. Не сказал, что они ну, ничего не делают, что они какие-то ленивые. У африканцев там была долгие годы трагедии с этим колониальной историей. И, конечно, там европейцы несут свою ответственность за то, что они во что они в Африку вообще превратили, во что они превратили африканское общество. Знаете, более ленивых людей, чем на всяких таких вот забытых богом островах, я не видел. То есть тут не происходит вообще ни хрена. Тут все, имея благоприятный климат, то есть них есть пресная вода, то есть можно здесь что-то возделывать, выращивать, еще развивать потенциал для туризма. Никто не делает вообще ни хрена. Никому не нужны деньги. Просто вот ты идешь, а все в гамачках лежат и смотрят на тебя глазками. Хлоп-хлоп. И это как-то непривычно. Зато вот видите, есть даже детская площадка здесь на берегу моря. На такой вот штуке. И делает кокосовую стружку. Кстати, первый человек, который работает за сегодня, кого я увидел, который хоть что-то делает. Все остальные просто Юрия, лежат на гамачке. Да, вот такой вот они берут кокосик и натирают его вот в стружечку. Очень здорово. О, говорят, привет России из Науру. Кстати, вот что хорошо, это люди. Люди здесь реально офигенные. Все позитивные. То, что они там без денег, это их дело. Улыбаются, фоткаются, такие, привет России. Там. Ну, у нас с другой стороны, вот я тоже иногда задумываюсь, какая жизнь более правильная. Вот наша европейская, когда мы целыми днями бегаем, как белки в колесе, что-то добиваемся, карьера, вот это вот нервы, стресс постоянный. Или как в Науру, когда ты с подсолнышком в гамачке сидишь, ешь бананчики и вообще не переживаешь, у тебя все хорошо. Мой самолет, я очень надеюсь, что он все-таки вылетит сегодня, и я отсюда улечу, и, наверное, никак в жизни больше на Науру не окажусь. По крайней мере, никакого желания возвращаться сюда у меня нет. В аэропорту сделана такая вот классная смотровая площадка для провожающих или встречающих пассажиров. Можно вот сесть на стульчики и наслаждаться видом. Жалко, самолет всего один. Никто не взлетает, не садится. Ну, а вот, собственно, дорога. Обычно, видите, деревенская дорога, которую просто перекрыли. Сейчас вот перекрыли ее этими решетками. Ну, и когда сейчас самолет улетит, они ее откроют, и это опять превратится 
превратиться в обычную улицу. Мне пора идти проходить контроли. Он уже, экипаж заходит в самолет. До вылета остается 50 минут. На этом я с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, если хотите больше подобных путешествий. Пишите комментарии, замечания. Мне все интересно ваше мнение. Поправляйте меня. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в новом ролике. Всем пока!